Good morning students we are continuing the chapter 7 in science motion force and work okay the objective for today is we'll be able to explain and calculate an object's velocity in our previous lesson we covered speed हमने लास्ट क्लास में स्पीड क्या है और एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा था एंड इन टूडेज लेसन विल लर्न अ न्यू टर्म वेलोसिटी हम वेलोसिटी क्या है और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं ओके बिफोर मूविंग ऑन टू टूडेज टॉपिक लेट्स ई कॉल वट वी लर्न इन आवर प्रीवियस चैप्टर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज वेर वी लर्न अबाउट डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट है ना हमने लास्ट चैप्टर में जो चैप्टर सिक्स था उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ज़रूरी है सो द क्वेश्चन सेज अ साइक्लिस्ट ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी बाय पासिंग थ्रू पॉइंट बी ओके सो इन दिस डायग्राम इफ यू सी सो दिस साइक्लिस्ट शी पासिस फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट ए से वो चली कहाँ तक पॉइंट सी तक पॉइंट ए से पॉइंट सी तक वो गई ओके okay? और बीच में बी से होके गई सो सी ट्रैवल्स एक्चुअली फ्रॉम ए टू बी देन फ्रॉम बी टू सी ओके ए टू सी गई लेकिन डायरेक्ट नहीं गई बी से होके गई सो सी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी ओके सो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट सी इज द एंडिंग पॉइंट एंड बी इज द मिडल पॉइंट राइट द क्वेश्चन आस्क वॉट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट एंड वॉट इज द डिसप्लेसमेंट कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट और Uh, pause the video and take two minutes to answer this. Coming back, your answer will look something like this. Okay, so distance means the total movement of the object. Object total kitna chala usko ham kya bolte hain distance. So in this question, the cyclist goes from A to B. A to B gayi wo. A to B me kitna distance usne cover kia? Three kilometer. Okay, then she goes from B to C. B to C हो गई और उधर पे कितना डिस्टेंस कवर किया फोर किलोमीटर सो डिस्टेंस का अपना कितना आएगा थ्री प्लस फोर किलोमीटर सो द फाइनल आंसर इज सेवन किलोमीटर कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट वट डज डिसप्लेसमेंट मीन डिसप्लेसमेंट मीन्स हाउ मच इज द चेंज ऑफ पोजिशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में कितना चेंज ऑफ पोजिशन है उसको हम डिसप्लेसमेंट बोलते हैं सो द साइक्लिस्ट स्टार्ट सेट पॉइंट ए एन एन जेड पॉइंट सी है ना ए से चला सी में ख़त्म किया सो वट्स द गैप बिटवीन ए एन सी द गैप बिटवीन ए एन सी इज फाइव किलोमीटर राइट एंड द डायरेक्शन इज दिस वे डायरेक्शन इस साइड है ना ओके सो इफ यू सी इन द डायरेक्शन द डायरेक्शन विल कम इन नॉर्थ ईस्ट सो द फाइनल आंसर इज द डिसप्लेसमेंट कवर्ड बाई द साइक्लिस्ट इज फाइव किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट Since displacement is a vector quantity, we have to write it as a magnitude, which is five kilometer, and a direction, which is northeast. Now let's come to see how to write vector quantities. So the first point you already know: a vector quantity has a magnitude and a direction. ठीक है? तो हम उसको ऐसे लिखते हैं. तो three kilometers is magnitude, and northeast is the direction. But sometime in your problem. इन योर कैलकुलेशन डायरेक्शन इज नॉट गिवन डायरेक्शन हमें नहीं दिया होता है क्वेश्चन में ओके तब क्या करना होता है देन वी यूज अ एरो सिंबल एक एरो सिंबल यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस थ्री किलोमीटर एंड वी हैव अ एरो ऑन द टॉप वाई डू यूज दिस एरो सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैक्टर क्वान्टिटी एंड स्केलर क्वान्टिटी नॉर्मली आप वैक्टर और स्केलर क्वान्टिटी कैसे पहचानते हो वैक्टर क्वान्टिटी के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर क्वान्टिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता सपोज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वान्टिटी वी राइट इट एज थ्री किलोमीटर एंड डिसप्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी वी राइट थ्री किलोमीटर नॉर्थ फॉर एग्जाम्पल ओके बट इन सम क्वेश्चन दिस डायरेक्शन इज नॉट गिवन दैन हाउ डू यू आइडेंटिफाई हुच इज डिस्टेंस एंड हुच इज डिसप्लेसमेंट ओके फॉर दिस वी यूज अ एरो सिम्बल नाउ वी नो दैट दिस क्वान्टिटी इज अ वैक्टर क्वान्टिटी ओके सो दिस मस्ट बी अ डिसप्लेसमेंट एंड दिस मस्ट बी डिस्टेंस ओके लेट्स कम टू टू डेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन व्हिच इज व्हाट इज वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग डिस्प्लेसिंग मतलब चेंजिंग पोजीशन ओके हमने लास्ट क्लास में स्पीड पढ़ा था ओके वेलोसिटी इज द सेम एज स्पीड बट इट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी एंड 
दैट मीन्स इट हैज़ अ डायरेक्शन सो जैसे स्पीड एक स्केलर क्वान्टिटी था जो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है वो बताता है उसी तरह वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट अपना प्लेस चेंज कर रहा है वो बताता है हमको ओके द सेकेंड पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओके वो स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट क्लास तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही होगा फॉर सपोज द डिसप्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज थ्री किलोमीटर नॉर्थ ठीक है तो उसका जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरफ ही होगा ओके एंड द लास्ट पॉइंट इज इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर सो इट्स सेम एज स्पीड ठीक है इसका यूनिट सेम है स्पीड की तरह या तो मीटर पर सेकेंड में हमको कैलकुलेट करना है या फिर किलोमीटर पर आर में ओके लेट्स कम टू द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन ओके हेयर ऑन द टॉप यू विल हैव डिसप्लेसमेंट न्यूमिनेटर में डिसप्लेसमेंट हम लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे हम लोग टाइम टेकन इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ स्पीड दिस सिमिलर टू स्पीड बट स्पीड में ऊपर हम क्या लेते थे डिस्टेंस लेते थे और नीचे टाइम टेकन लेते थे इसमें क्या करना है ऊपर हमें डिसप्लेसमेंट लेना है और नीचे हमें टाइम टेकन लेना है एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी देन वी हैव द यूनिट टेबल विच इज सेम एज बिफोर स्पीड में जैसा था यूनिट टेबल वैसा ही है बस इसमें डिसप्लेसमेंट लिख दिया है इधर पे और नीचे वेलोसिटी का यूनिट है ओके लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन क्वेश्चन रीड्स अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन अ कर्व रोड एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम ओके द जर्नी इज कम्प्लीटेड इन टू आर्स राइट एज कम टू द डाइग्राम A car travels from point A, point A से चला to point B. Okay, point A is a starting point and point B is the ending point on a curve road. तो ये curve road पर आया right? और वो journey complete करने में कितना time लगा उसको टू hours. Okay? Now the question ask, what is the speed of the car and what is the velocity of the car? If you look at the diagram again. आपको दो चीज़ इधर पे दिया हुआ है ये टेन किलोमीटर दिया हुआ है और ये सिक्स किलोमीटर विथ एन एरो दिया हुआ है राइट सो वाटर दीज टू टेन किलोमीटर इज डिस्टेंस सो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस कर्व रोड ये जो कर्व रोड है ना इसका डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है टेन किलोमीटर्स एंड दिस सिक्स किलोमीटर इज द डिसप्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी सो डिसप्लेसमेंट को हम लोग डॉटेड लाइन में रिप्रजेंट कर रहे हैं ठीक है ये डॉटेड लाइन में डिसप्लेसमेंट बता रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितना गैप है कितना है सिक्स किलोमीटर्स राइट लेट्स रिकॉल द फॉर्मूला इन द यूनिट टेबल सो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिसप्लेसमेंट बाय टाइम टेकन ओके एंड हियर यू हैव योर यूनिट टेबल ओके सो द स्पीड ऑफ द कार इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन डिस्टेंस ट्रेवल इज हाउ मच टेन किलोमीटर्स टेन किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस चला ये कार है ना तो टेन किलोमीटर्स हम ऊपर लेंगे एंड टाइम टेकन इज हाउ मच टाइम टेकन इज टू आवर्स इसमें बोला गया जर्नी कितने घंटे में कम्प्लीट किया दो घंटे में सो विल टेक टू आवर्स इन द डिनोमिनेटर ओके नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन कि यू हैव टू फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर बट इफ यू सी द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इट इज़ इन किलोमीटर एंड इट इज इन आर है ना सो किलोमीटर में डिस्टेंस है टाइम आर में है तो स्पीड हम लोग किस में निकालेंगे किलोमीटर पर आर में तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है सिंपल डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा योर फाइनल आंसर विल बी फाइव किलोमीटर पर आवर टेन डिवाइड बाई टू एस फाइव एंड यूनिट इज किलोमीटर पर आर ओके सिमिलरली आर फाइंडिंग द velocity of the car so velocity of the car will be displacement by time taken so displacement is how much सिक्स kilometer displacement सिक्स kilometer है है ना so we write displacement on the numerator and time taken is to uh, final answer will be थ्री kilometers per hour सिक्स divided by टू is थ्री है ना तो final answer is थ्री kilometer per hour okay this is the velocity of the car Okay, let's see another question. So in this question, uh, a runner runs from point A to point B on a rectangular track as shown in the following diagram. 
the race is completed in 100 second so in this diagram you have been given a race track एक रेस ट्रैक दिया हुआ है आपको जिसमें एक रनर दौड़ रहा है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट क्या है पॉइंट बी सो ही रन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन दिस रेक्टेंगुलर ट्रैक ये रेक्टेंगुलर शेप में उसने रन किया है तो ए से इधर पे गया वो फिर टर्न लेके इधर आया देन टर्न लेके फिर लास्ट बी में आया ओके okay? एंड रेस इज़ कम्प्लीटेड इन हंड्रेड सेकेंड्स तो कितना टाइम लगा उसको कम्प्लीट करने में रेस हंड्रेड सेकेंड्स तो टाइम टिकन इज हंड्रेड सेकेंड्स ओके नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द रनर एंड द वेलोसिटी ऑफ द रनर ओके सो यू हैव योर फॉर्मूला ऑफ स्पीड हियर डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन ओके यू हैव फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट बाई टाइम टेकन पॉज दिस वीडियो टेक टू मिनट्स इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन Coming back, let's try to solve this question together. So first we'll find the speed of the runner. So we know speed is distance travelled by time taken. So he started from A. He travelled hundred meters. Okay. Then he took a turn. He travels how much? Three hundred meters. Okay. Then he travelled how much? Last me, hundred meters, and he finally reached B point. So total distance कितना cover किया उसने? Hundred plus three hundred plus 100 meters. So distance travelled will be 100 plus 300 plus 100, है ना? Which will become 400. And time taken is how much? 100 seconds. All right. So the speed of the runner is 100 plus 300 plus 100. ठीक है? Total distance हमने add कर दिया है. और total time कितना है? 100 seconds. If you calculate this, the answer will be 4 meter per second. अगेन इन दिस क्वेश्चन एवरीथिंग इज गिवन इन मीटर एंड सेकेंड्स तो हम लोग स्पीड किस में निकालेंगे मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे ओके सो इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन वट इज द डिसप्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी ए टू बी के बीच में डिसप्लेसमेंट क्या है गैप कितना है ये हमें नहीं बताया गया है राइट बट वी कैन फाइंड दिस आउट हाउ बिकॉज इट इज गिवन दैट दिस ट्रैक इज अ रेक्टेंगुलर ट्रैक मीन्स रेक्टेंगल शेप का है सो रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड इक्वल है ना सो दिस साइड इज हंड्रेड मीटर Again, this side is 100 meter. If this side is 300 meters, how much will be this side? ये side कितना होगा? This side will also be 300 meters, and we use arrow to denote that it is a vector quantity. Displacement कितना है? 300 meters है. Okay, so the formula for velocity of runner is displacement by time taken. So displacement is how much? 300 meters. Okay, and time taken is again 100 seconds. So the final answer will be three meter per second. Okay, if you divide three hundred by hundred, the answer will be three, and the unit is meter per second. Okay. Next, we are going to study about velocity in non-uniform motion. Okay, like in previous chapter, we studied speed in non-uniform motion. उसी तरह velocity in non-uniform motion is also calculated in two types. ठीक है, दो type में calculate होता है. The first is instantaneous velocity and the second is average velocity okay let's see what is instantaneous velocity and average velocity one by one so first instantaneous velocity so instantaneous velocity is when we calculate the velocity of a part of a journey theek hai pura journey ka velocity hum cover nahi kar rahe ek hisse ka velocity hum cover kar rahe to usko hum bolte hain instantaneous velocity uska formula kya hai Instantaneous velocity is equal to displacement by time taken. Okay, same as normal velocity. This is displacement by time taken. Okay, or you have to also remember the unit table, which is same as earlier. Then, what is average velocity? Average velocity क्या है? So average velocity is when we calculate the velocity of the whole journey. ठीक है? पूरे journey की हम velocity कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी सो एवरेज वेलोसिटी इज़ फॉर्मूला इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय सम ऑफ टाइम टेकन ओके फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच में कितना गैप है वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है ओके डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम टेकन तो टोटल टाइम कितना लगा उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए उसको बोलते हैं सम ऑफ टाइम टेकन ओके अगेन वी हैव द सेम यूनिट टेबल हेयर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यूजिंग दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन रीड्स दैट अर्पित ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी 
and finally reaches point D. Okay, the displacement of orbit and time taken is given in the table below. Okay, let's come to the diagram. So what it is said here is that orbit is a boy who travels from point A. Okay, to point B, then goes to point C, and finally reaches point D. So A से B गया, okay? B से C आया और C से D गया. और उसका displacement और time taken जो भी है और इस table पे दिया हुआ है. Okay? The question asks that find the instantaneous velocity at A B, B C and C D. ठीक है? A B के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है बी सी के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है और सी डी के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है और फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्प सो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट डी इज द फाइनल पॉइंट इसके बीच में वेलोसिटी कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है ओके एंड विल टेक द डेटा फ्रॉम दिस टेबल है ना इन दट दिया हुआ है डिसप्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इतना है बी टू सी डिस्प्लेसमेंट इतना है सी टू डी डिस्प्लेसमेंट इतना है और ए टू डी डिस्प्लेसमेंट इतना है इन ऑल्सो गिवन टाइम टेकन कितना लगा है ये डिस्प्लेसमेंट करने में राइट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस सो विल टेक द टेबल ऑन द टॉप एंड वी हैव योर फॉर्मूलस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी और आपका इन योर टेबल इधर पर दिया हुआ है राइट सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए टू बी सो इफ यू सी टेबल ए टू बी का डेटा क्या है ये है डिस्प्लेसमेंट इज थ्री किलोमीटर्स एंड टाइम टेकन इज हाउ मच थ्री आवर्स तो फॉर्मूला देखो क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट में टाइम टेकन तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग थ्री किलोमीटर नीचे क्या आएगा थ्री इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली तो क्या आएगा थ्री बाई थ्री वन होता है एंड यूनिट इज किलोमीटर पर आर एंड ऑल्सो यू टू गिव द एरो बिकॉज दिस इज वेलोसिटी ओके स्पीड नहीं है वेलोसिटी है इसलिए हमें एरो देना पड़ेगा पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम बी टू सी एंड सी टू डी कमिंग बैक योर आंसर विल लुक समथिंग लाइक दिस ओके पहला वाला हमने निकाल लिया था ए टू बी बी टू सी में क्या होगा बी टू सी में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है सिक्स किलोमीटर टाइम टेकिन इज टू आवर्स सो सिक्स किलोमीटर्स बाई टू आवर्स द आंसर इज थ्री किलोमीटर पर आर फाइनल इज Displacement from C to D is three kilometer and time taken is three hours. So three kilometers by three hour, the answer is one kilometer per hour. Now the last question we have to find out the average velocity. So average velocity means final displacement by sum of time taken. Okay. Now it is given in the table that A to D के बीच में displacement जो है eight kilometer है ये दिया हुआ है. So we have the final displacement, but we don't have the time taken how do you calculate it time taken is sum of total time taken so here you have 3 hours 2 hours or 3 hours in teenon ko add kar doge to sum of time taken aa jayega so average velocity hum kaise likhenge right displacement on the top which is 8 kilometers and you will write the sum of time taken so a to b mein kitna time laga 3 ghante B to C जाने में कितना टाइम लगा दो घंटे और C to D जाने में कितना टाइम लगा तीन घंटे टोटल टाइम हमको आठ घंटे लगे थे जर्नी कंप्लीट करने में और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना था एट किलोमीटर्स है ना सो एट बाई एट इज वन किलोमीटर पर आर एंड विल यू पुट द एरो ऑन द टॉप सो दिस इज द एवरेज वेलासिटी आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टू डेज लेसन इफ यू गो टू द वीडियो डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड टू डेज एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन रहेंगे आप उनको खुद से सॉल्व करना लेट्स क्विकली रिकॉल व्हाट यू लर्न टुडे वी लर्न अबाउट वेलोसिटी हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा आज वी लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना विद दिस दिस इज द एंड ऑफ टूडेज चैप्टर आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू